。您现在看到的这段画面，最近两天火爆中国的互联网，其热度啊直压高考的话题。今年的高考啊，有一千多万考生走进考场，那你想想，这背后也就意味着一千多万个家庭。所以啊，你去全国各个新闻平台上看啊，最热门的话题全是高考。但是就是这么十几秒的一个街拍视频，生生的把高考的热度给压下去了。为什么呢？因为这是一段桃色新闻呐、啊。大家可以看一下，这画面中间的男女主人公啊，看起来关系非常亲密啊，穿的都是情侣装。这女的呢，身材啊非常妙曼啊，气质也非常高雅，穿着打扮也非常得体啊。这镜头甩过啊，还甜甜蜜蜜的去抓着这个男子的这个手啊。两个人十指相扣啊，就像是一段关系非常亲密的情侣走在大街上。这段画面呢，拍摄于成都的太古里。这太古里啊，是成都的一个商业街啊，也是著名的街拍圣地。成都嘛，这个地方大家都知道啊，盛产美女啊，很多女孩子如果长得比较好看一点，穿着打扮的时髦一点，走在街上，经常会有街拍摄影师去拍摄她们。其中这最著名的地方就是这个太古里啊。拍摄这段视频的摄影师名叫小米，他呢在抖音上有二十多万的粉丝。他的这段视频呢上传呢是在六月七号的中午左右，没想到上传之后不到半天就引爆了整个中国的互联网。为什么呢？因为这画面中间他无意拍摄的这两个人呢，来头可不一般呐、啊。这个男的是中石油下属，一个叫环球工程公司的总经理。今年五十多了，这女的呢叫董思锦，今年只有二十八岁，是两年之前从中国石油大学毕业之后进入到环球，呃安全环球工程安全公司的，就是这个胡继勇胡经理的下属啊。后来的信息显示啊，这胡经理啊是到成都去出差，带着这个女下属。那你想想，出差的间隙啊，两个人甜甜蜜蜜，十指相扣啊，走到了太古姐的大街上。最先呢，发现这个事情呢，据说就是这个公司内部的人。然后呢，当时他们就说啊，这胡继勇的老婆就在这个公司工作，他实际上是有气势的人。那这个小三儿也是他们公司的人。然后小三儿跟自己公司老板啊，在大街上被人街拍了，并且发了视频在网上。那你想想，这多大的瓜呀！所以大家都在看热闹。消息传出去之后，当天下午，全民就都在热议这件事情。有好事者就不停地给这公司打电话，说：“你们公司是有个叫胡继勇的吗？在网上视频里头，那个人是不是就是你们的胡继勇啊？”这公司一开始啊，都说我们没这个人，后来呢，又说啊有这个人，但网上的事情他们不清楚啊。然后据那小米讲啊，就当事人，咱不知道是胡继勇啊，还是董思颖啊，就给他发视频，呃，发这个私信，就说。他这个视频没有经过他们的同意，让他赶紧删了。这小米啊，估计也是反腐败的经验不是非常丰富啊，也是有点害怕。当时就把他这个账号设成了隐私，也就是他所有的视频大家都看不到了。然后有其他的好事者啊，当时就直接打电话给中纪委的第十巡视组去举报了，因为中纪委的第十巡视组啊，当时正在中石油驻站，从今年的四月份一直到六月二十号啊，那你想想。中纪委这个名头啊，这巡视组啊，很多体制内的人听起来都肝颤呐、啊。喂，你好，喂，你好，请问是第十巡视组吗？喂，你好，我们是中央第十巡视组信访工作人员，请问您反映什么问题？我是北京环球时报的记者，就是今天呢，网上新出现的一个非常热的一个热点。啊、在在是在什么平台上？您在微博平台、抖音平台，话题大概就是国企高管牵手小三。在街头街拍、嗯、被人街拍发现是谁嘞、嗯？呃，他这个人叫胡继勇，他的公开的身份是中国石油北京环球项目公司执行董事、党委书记、总经理。嗯，那他是在在哪？啊、嗯，他的这个事件呢，就是他被人拍到的这个事件是在成都街头，他跟这个女的牵手的是视频被一个在成都拍街拍的人给拍到了，然后发到抖音上了，嗯、然后被人认出来他的身份了。是这样，但是他应该平时是常住北京的，被街拍拍到了，是吧？对对。紧接着，当天下午五点半，就是这个中石油下属的环球工程公司就发公告了，说胡继勇被免职了，这个女的也被免职了。但是啊，这事情并没有结束啊，因为这
，当时双方的信息就迅速的在网上啊被不断的这个披露出来啊，尤其是这个女的，背景资料非常丰富啊。首先是她第一个啊，在网上高调炫富，非常有钱啊。她这半年的时间，就在一个叫 SKP 的一个商店里头啊，买一些珠宝首饰就花了二百二十万呢、啊，因为她那个积分是一块钱一分呢、啊。那你想一想，她一个珠宝店。四五个月的时间花二百二十万，那你接上像其他的呢？然后他出入这些高档的五星级酒店，然后呢又做医美，然后又不停的去去炫富等等吧。据说他那个跟那个胡总经理啊接拍的时候，手里拎的那个小包，一个包就四万四千块钱人民币。那可见这个女的很有钱啊，这是第一点，而且是高调炫富，而且网上还有很多人披露出来，她这个。很多其他的那艳照啊，我看起来都辣眼睛，我都不好意思看啊。这个确实是有点挺害羞的啊。其次呢，这个女的在网上就讲，她进入到中石油之后啊，每天下午四点半下班，干到五点半就算加班啊。这句话在网上啊，让很多人破了防。大家都知道这个体制内啊，待遇好啊，尤其是像中石油这种国有企业啊，待遇尤其好啊。但是好到这种程度啊，还是让人心心里难受啊。你想想。这些在高考场上啊挥汗如雨的韭菜们，将来就算是能找到一个工作，大概率也是一个九九六。且不说他要去到街上去跑外卖了啊，就算大学毕业了，基本上现在哪个单位不是九九六啊？但是你看看人家中石油，你看看人中石油下面的工作，人家下午干到四点半就下班了。那你想想，这人比人得气死人呢，是吧？这个新闻呢、啊，怎么看啊？我个人觉得啊，如果只是把它当做一个桃色新闻呢，就没有太大意思了。胡继勇现在已经被中这个纪委部门啊进行调查了啊。我个人觉得这里头最有公共价值的问题有两个方面，咱们慢慢来讲啊。第一个方面就是胡继勇跟这个女的啊，他可能不是一般的出轨的关系，不是一般的小三儿的关系。最重要的是他跟这个女的之间有没有权色交易。而我看了这两天的这个信息之后。我认为啊，大概率有，为什么呢？第一啊，这个女的啊是二零二一年在中石油毕业的，七月二十九号啊进入到中石油下属这个企业啊，但是她进入到这个企业之后，很快就受到了领导的垂青，二零二二年的时候就当了先进工作者啊，而且这个胡继勇啊就带她出入各种场所，开会的时候都坐在一起啊。然后呢，他成为这个先进工作者的那个通报我也看了啊，讲到说他哎，二十一次传达疫情信息，十几次组织单位的员工进行核酸检测，我就在想啊，他一个刚毕业的这个毕业生啊，进入到单位，第二年就当当选了先进工作者，而且你看看他做的这些事儿，我读起来都好笑，就是你组织了十几次核酸检测，这就是先进工作者啦。然后呢，他这个文章发在他们自己的公众号上，大家都去点去看了之后，他们自己的公众号下的都给自己主动注销了。我觉得这不正常。还有一点，你要知道啊，其实他作为一个大学毕业生，刚刚进入到企业的时候啊，他要是要接触这个公司的总经理，并不那么容易啊。这胡继勇啊，从二零一七年开始就开始担任这个环球工程公司的总经理了，他跟这个女孩子啊。中间隔着好几层啊，那你想想他怎么认识的？所以啊，我认为啊，就是这个胡继勇跟这个女孩子啊，大概率在这个女孩子进入到中石油之前就认识了。为什么我有这个假设啊？呃，大家听我来讲啊，这个女孩子你去看一下她的那个微博啊，这个微博啊现在都删了啊，但是由于被网上大量的网民把它截图之后啊，还有大量的信息可供研究，我就发现啊。就是个董思锦啊，是二零二一年的七月二十九号进入到中石油，但是他在二零二一年的一月份就进入到了中石油的公示名单，那也就是说他在二零二零年的年底左右他就确认了。同时，我还发现了一个现象，这个董思锦呢、啊，在二零二零年的秋冬之际啊，在网上就开始到海南的那些五星级大酒店呢、啊，去过着花天酒地、纸醉金迷般的生活了啊。同时，他自己讲，在二零二一年的上半年五月份，他自己炫耀说，他前四个月啊就花了四十多万，他每个月花七八万。大家要注意啊，这
这个时候他还是在校的，在读的大学生，没有任何收入，那他一个月花八九万，他钱哪来的呀？有人一开始说啊，说他自己的家境非常好，但是这个呢，猜测很快就被推翻了。后来他的同学在网上发帖说啊，他的父母就是北外的老师，家境其实挺普通的。原来他自己做那网购的时候啊，还黑自己同学的钱，欠人一万多块钱他都不还。还有大家可以看一下他当年在网上发的这些照片，从他刚进大学一直到大学毕业都有。刚进大学的时候啊，实际上是一个丑小鸭，非常非常丑，那丑的不是一般啊。据他自己讲，他从小就是个胖丫头，十几岁的时候长到一百六十斤，后来高中的时候可能是交换生到美国留学啊，这期间他减肥减下来了。变成了一百一十斤，回国之后呢，就开始逐渐的打扮啊。他其实显著的变化是在大学三四年级，一直到上研究生之后，可能是做了一些医美啊。这丑小鸭慢慢慢慢的就被医美成了白天鹅啊。但到了白天鹅之后啊，他尤其是在毕业前一年，给人感觉这个生活方式发生了天翻地覆的变化，就是啊，网上他自己发一些那种。那种艳照啊，穿的非常少的那那些照片，说句心里话啊，我看起来都不太好意思啊，我都不知道他为什么都会发到网上。另外一个就开始经常出入那种高档消费的场所。那么我这这里头啊，就有两种可能。第一种可能啊，就是他这个时期里头，他傍上了一个大款，非常非常有钱，对他挥金如土，想花什么钱就给他什么钱，是吧？然后呢，他在这个过程中又通过正常的校招程序啊，进入到了中石油，这是一种可能。第二种可能，就是在这个时候他就认识了胡继勇，胡继勇啊，中石油的老板，非常有钱，对不对？就开始在他身上不断的投资，于是他有钱了，于是呢，他就顺理成章的进入到了中石油。假如说这第二种情况是真实的话，那么我认为这胡继勇一定存在着权色交易。大家可以看一下这女孩进入到中石油之后啊，她到了中石油之后不到半年，就我说的，她就是在那个这一个奢侈品店里头就花了两百多万，那还有其他的呢。然后她到这个二零二二年的七八月份，也就是说她刚刚进入到中石油一年之后，她在北京就有了自己的豪宅。那这钱是哪来的呀？合理的推测推测应该是胡继勇给的。否则的话，他应该在胡继勇之外，他又傍了另一个另外的大款。咱们说话要严谨呐啊,啊，这种可能性也是存在的，对吧？就是胡四、胡继勇，他给胡继勇只是当小四儿，还不一定当小三儿啊。这要看有关部门去查了，咱就不清楚啊。但是我说，客观情况的确存在着，这些通通都是胡继勇给他的，而且这种可能性还不低。如果是胡继勇给他的，那么胡继勇为什么要给他呀？那？那胡继勇是这个单位的领导，这个女孩子又通过跟胡继勇上床睡觉获得了这么多好处，那这中间没有权色交易吗？那我不相信。所以它不是一个简单的花边新闻呢、啊，不是一个简单的桃色事件呢、啊。在我看来，这里头背后啊，大概率是存在着权力的腐败。第二个方面，这个事情发生之后啊，这个成都的太古里啊，马上出台了一个规定啊，说今后啊，在街上啊。这个没有经过当事人同意的街拍啊，这个是不允许的，因为法律禁止这样做。这个新闻出来之后，很多人就在这说：“你看到了吗？凡是妨碍领导寻欢作乐的行为都得禁止。”但也有人说啊，成都太古里的这个规定啊，人有法律依据。我们也查了一下，在民法典出台之后啊，的确有相关的规定啊，就是没有经过当事人的同意，不允许随便拍摄，这是肖像权的保护啊。而且呢，这个法律规定啊，跟你是不是就拍摄行为啊啊有商业利益之间没有关联。也就是说，你不管你是拍完这个照片之后啊，是不是把它想做成一个视频发在网上，是不是想牟利，都需要经过当事人的同意。所以你看到了吗？人说啊，这个人家规定有法律依据。事实上，在一九年的时候啊，这太古里啊就有相似的规定了，但是呢，一直没有认真执行。但这一次新闻出台之后啊，看起来啊，好像这样的一个规定要认真执行了。所以有人说啊，这一个片子啊，毁掉了一个行业。这摄影师小米啊，也基本上把自己从事的这个工作啊，也给摧毁了啊。那怎么看这件事情啊？我个人觉得啊，这个街拍啊，在全世界大多数国家都是合法的。
，都是允许自由拍摄的，不需要经过当事人的同意，因为这涉及到一个拍摄自由。这肖像权呢的保护啊，跟公众的拍摄自由之间，其实也有一个相对平衡的一个问题。如果你事事都需要经过当事人的同意，那你所有的街拍你都没法进行了。但是大家都知道，这世界上有很多摄影大师啊，就是在街上做街拍，而且拍摄了非常有名的作品。在历史上有一部非常有有名的照片，叫做《胜利之吻》，就是二战结束的那一天，美国有个大兵在街上啊，见到一个女的就吻她一下，见到一个女的就吻一下。这时候正好走过来一个护士，他上去就把这个女的给吻了。那个女护士当时啊，猝不及防，还把一只脚都给翘起来了。这个画面呢，就被一个摄影师把它抓拍下来，成为了影响世界的一个非常著名的瞬间。那你想想，这不就是街拍吗？你说他当时拍摄的时候有征询当事人的意见吗？显然是没有啊。所以，如果要是完全禁止街拍的话，等于啊，就这项这样的一个艺术创作的空间就不存在了。当然啊，我也知道啊，成都太古里那个地方啊，有很多摄影师的拍摄啊，确实挺令人讨厌的。我在网上也看到那样的视频，有的人离当事人非常近，就给人感觉是一种骚扰了。那我觉得这也需要法律做一些规范啊。那你也不能贴在人家脸上去拍，然后你前后左右围着像苍蝇一样，那也不行。所以我个人觉得呢，这项权利本身是应该规范，而不应该是禁止啊。紧接着我来讲啊，我们退一步。就算是法律禁止拍摄、街拍，那么小米的这样的一个拍摄行为，它本身犯法吗？我觉得也不犯。为什么呢？因为他拍摄这个胡继勇啊，也包括他的小三在街上拉手啊，这涉及到重大公共利益啊。就像我们当时做记者的时候啊，有一种拍摄行为叫暗访，大家都知道什么叫暗访？暗访就是偷拍呀、啊。那偷拍按照法律来讲是犯法。对不对？一般意义上偷拍肯定是犯法的。我在你们家客厅里装个摄像头，那拍摄肯定犯法，对不对？你们工厂里头明明是生产呃正常的车间，我进去装一个摄像头，这也犯法。但为什么记者的偷拍不犯法呢？因为记者的偷拍，它是以公共利益为目标，它涉及的全都是重大公共议题，涉及到是公共政策，它没有自己的自我利益。所以你去看一下。大多数国家对于记者的偷拍也是允许的，也是合法的，即便是在一些私人场所。那你就比如说，当时我们去拍摄那些那豆粉掺石粉的那样的一个作坊，他把那些啊滑石粉掺到那个豆豆皮里去做了。那你如果你不偷拍的话，你怎么取证啊？那当年国内著名的用敌敌畏做那个火腿儿，用那陈年的那个那个那个月饼馅做月饼，那不通通都是我们中央电视台的记者偷拍？呈现出来的吗？由此改变了一个行业。如果你要认为这些拍摄本身也违法的话，那你想想，那些谋财害命的奸商怎么有可能被揪出来呢？同理，那现在这胡继勇和这个小三儿啊，幸福的甜甜蜜蜜的拉着手走在成都的大街上，如此之逍遥啊！那你想想，如果不是被街拍偶然发现的话，他们的腐败行为又有几个人会发现呢？所以，在我看来，这种因为公共利益拍摄本身可以免责，这是第二点。第三点，这个新闻发生之后啊，这胡锡进啊在网上发表了一段言论，他说啊，这个胡继勇啊，脑子不知道被什么冲昏了头脑，在这种情况下还拉着自己的小三儿在街上招摇过市。要我说啊，这胡锡进每次雕盘的角度啊，总是非常刁钻呐、啊。正常人遇到这样的新闻，肯定想的是什么？想的是。这国企待遇为什么这么好？然后这领导权力为什么这么大？这女孩子为什么敢高调炫富？然后这中间是不是有了权钱交易、权色交易等等？如果有的话，他应该谴责这些。但是你看，胡锡进没有谴责这些，他谴责什么？他谴责这领导啊，不太懂得腐败的规则，不太懂得出轨的技术。你腐败就腐败了，你别让人发现呢、啊。你出轨就出轨了，你别出去招摇啊。你跟女下属在床上谈工作，在床上交流，是吧？但是呢，你别手拉着手去太古里呀、啊！你就算去了太古里，你能不能装成同事啊？他是这个意思。那你想想，你说他这个角度是不是非常刁钻呢？不过我觉得啊，胡锡进他这段话也提出了这么一个问题啊，确实如此。如果这个胡继勇啊，不是跟他的这个小三手拉着手走到太古里，还真就发现不了。
。那我们就要问了，为什么胡继勇的腐败啊没有被发现？中纪委不是在中石油已经驻站两个月了吗？他们怎么没发现呢？那胡继勇所在单位的人为什么没有发现呢？要我说，这胡继勇开会的时候跟这个这个呃小三坐在一起，出差就带着他，然后。刚进单位一年就搞成先先进工作者，单位的同事看不出来吗？我不相信。但看出来之后，为什么他们单位的纪委没有这个调查出来？这个胡继勇的胡作非非为，把他绳之以法。然后呢，只是一个单纯的街拍发现了，才最后才爆雷，然后就辞职了。为什么？为什么我们的腐败都要靠街拍呢？为什么我们的腐败都要靠小三呢？事实上。我们国家最近几年啊，那些著名的反腐败的案例，确实很多的时候都是靠小三儿，比如说当年的郭美美在网上炫富嘛，结果我们才知道那个红十字基金会背后啊那么那么腐烂啊，然后那个那个大 G 开进了故宫，我们才知道啊这么重要的国家文物，你只要有权利，你就可以畅通无阻。包括这一次啊，如果不是说。这个董思锦呢、啊，在网上那么高调炫富，那么多内容，不是那么亲密的拉着自己的这个领导啊，那你想想这件事情能够被发现吗？肯定是发现不了啊。那就说明什么？那就说明我们平时的这些所谓的反腐败的机制，通通失效了嘛。所以最后我想回答一下胡锡进这个问题，是什么冲昏了胡继勇的头脑？很显然就是权力嘛，在他看来。他只要手上拥有权力，他就可以为所欲为啊！单位的那些所谓的纪委啊、国家的法律啊、什么社会规则、公序良俗啊，通通不存在呀、啊！他就可以把这个小三儿在出差期间带过去，他就可以带着小三儿在街上招摇过市。你们能怎么着了呢？但是啊，唯一这里头出现的一个 bug 啊，就是啊，这街上还有街拍，街拍之后还弄到网上去了，所以啊，这街拍必须搞掉。搞掉了之后啊，我们领导干部啊，以后再寻欢作乐就再也没危险了。你想一想，到那个时候啊，我们在网上跟这个小三交流完工作以后啊，再到大街上去招摇过市的时候，你们能又怎么着？你们能发现吗？就算你个别人发现了，你不会拍的，把它拍下来弄到网上去，他们也没事儿，我们也没事儿。所以啊，必须把这个街拍啊，赶紧弄死。这样的话，以后啊，所有的官员再腐败起来，再欢乐欢乐起来，就再也没有后顾之忧了，是吧？好，我今天就讲到这里，谢谢大家。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯